നമസ്കാരം കൂട്ടാളി ഞാൻ മുരളി സാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് ഫോക്കസ് ഏറിയ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൈമാണിത് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റീഏജൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഓർ മോർ റിയാക്ടൻസ് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനകത്ത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം കൺസ്യൂം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുക അത് ഏത് റിയേജൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നോക്കി ദ റീഏജൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസില് ആരാണോ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ അല്ലേ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് വാട്ടർ ടു എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയിലേക്ക് അടക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു എച്ച് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എച്ച് ടു ഒ ദറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകുവാൻ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊരു വെസലിനകത്ത് നടക്കുന്ന വിമാനം ചെയ്യാം ഒരു വെസലിനകത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ കണക്കും പ്രകാരം രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ മതിയാവും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എക്സസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം മൊത്തം ടു ഒ ടു ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ അപ്പോൾ അത് ചെന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മോൾ ഒ ടു മായിട്ട് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒ ടുവിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒ ടു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഒ ടുവിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പം ഈ ബീക്കറിനകത്ത് രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജനും ഉള്ളതിൽ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആര ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ബൈ ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് അല്ലേ ടു ഫോം വാട്ട്സ് ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനിയും ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റിംഗ് റീഏജൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണോ അല്ലെ എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരിയല്ലയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ അപ്പോൾ കിട്ടിയ സോറി ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൻ ആണോ അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്സ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻസ് ക്ലിയർ സോ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻസ് ഹിയർ ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആ ഗീവ്സ് ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോ ഹൈഡ്രൻ ഇസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻസ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ
Third one, calculate the amount of reactant which remains unreacted. The moon is the same. Now, the reactants are hydrogen and oxygen. We will react with hydrogen. Now, we will react with hydrogen and react with oxygen to form water. We will call it Korean reaction. Now, we will record the equation. 2H2 plus O2 gives 2H2. Now, this problem is not the same. We will record the equation and study it. That's the same thing. Now, we will get 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Then here 2 mole of water. Now, the required equation is moles in the connection. Moles. But the fourth thing is 1.5 gram of hydrogen. Now, here is the weight. Here is the weight of 14.5 gram of oxygen. Now, here is the weight of hydrogen. Now, the required equation is mole in the connection. Now, the weight of hydrogen is the weight of number of moles. Understand that? Now, the required equation is number of moles. That's what we can do. Now, here is the weight. Now, we can do the weight here. Now, I will do the weight here. Now, I will do the weight here. Now, we can do the weight here. Now, we can do the weight here. Now, we can do the number of moles. Now, we can do the weight here. Number of moles is the equation. That is weight by molecular mass. Then, N is H2. N means number of moles. Then, number of moles of hydrogen is equal to that is weighted divided by the molecular mass. Okay, weighted by 1.5. 1.5 divided by 2. Molecular mass of hydrogen 2. That's 0.75 mole. Then, 1.5 gram of hydrogen is 0.75 mole. This is the number of moles of oxygen. That's 14.5 divided by 32. 32 is the molecular mass. That is equal to 0.453 என்று வருகிறேன். அப்போல் 14.5 gram of oil போட்டு எடுத்து என்று பரண்ணால் அதினாத்த 0.453 number of moles அடங்கிட்டு உண்டு என்னுலான். அப்போல் நம்மல் இப்போ வேட்டினு கரச்போன்னியாக இட்டுள்ள number of moles கால்குட்டியது. இனின் நம்மல் சதியாம் இக்குயேசனாத்து நம்மல் என்று படிச்சது ஜன்டு மோல் hydrogen complete react செய்யால் ஒரு மோல் நம்மல் எழுதியைக்குந்து நோக்கு number of moles of oxygen required to react with 0.75 mol of hydrogen. எந்தி 0.75 சோதியத்து உள்ளது. அப்போல் record equation பரகாரம் நோக்கி ஒரு மோல் hydrogen react ஏன் 2 மோல் hydrogen வேணம். இல்லைத் திரித்து 2 மோல் hydrogen react ஏன் ஒரு மோல் oxygen மதி. அப்போல் இப்படி பம்பிலி சியம் போந்துது 0.75 mol of hydrogen react ஏன் அவிசமாயிட்டுல்ல oxygen அழவைத்திரா. முக்கரியாம் 2 mol hydrogen reactant ஒரு மோல மதி. அப்போ, 0.75 mol hydrogen reactant எத்திரா number of moles of oxygen வேணம் என்னுல்லா சேன்தும். அப்போ, இந்த செய்ப் புக்குக்கா, இப்போதுக்கிம் number of moles of oxygen required to react with 0.75 mol of hydrogen. இந்த வரை எம்பைத்துவிட்டும் 0.75 divided by 2. இந்த செய்ப் புக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு, நோக்கி, 2 mol hydrogen reactant செய்யான் ஒரு மோல ஒட்டு மதி. அங்கினானங்கள் 0.75 mol of hydrogen react செய்யான் எத்திரா ஓக்சியம் வேணம் என்னலான் அப்போல் 1 by 2 into 0.75 அதினே அனு short form நம்மல 0.75 by 2 நிறியக்குந்து மன்சாயிலே அது simplify இப்போ 0.375 mol என்ன வரி அப்போல் சிரிக்கும் அவுடை ஓக்சியம் அலவு நமக்க வேண்டி வருந்து 0.375 வே வருந்துல் என்னால் அவுடை number of mol of actually present ஓக்சியம் உள்ள நோக்கு அம்மல் அதின் செய்துவிட்டும் 0.453 அவன் நோக்கு பிரோப்பிலத்தில் ஓக்சின்டை அழவ 0.453 என்ன நம்மலி செய்து வெச்சிட்டும் பச்சே கணக்கும் பரகார்யம் நம்மக்க விட 0.374 mol of oxygen ஆவிசமே உள்ளு அப்போல் இதும் இறு difference வருந்தில்லி அப்போல் ஆ difference இந்து பரந்துது அவிட ரியாக்டி செய்யாத oxygen. அப்போது கம்பிட்டு ரியாக்டிச் செய்ததாரா hydrogen. அப்போது இப்படுத்தே limit உண்டு என்ன hydrogen அறிக்கும். மன்சாய்க்கு. அப்போல் excess கடக்குந்து அல்லா கம்பிட்டு ரியாக்டிச் செய்தும். மன்சாய்கும். அப்போது இப்படு அம்முக்குயா, that is oxygen present in excess. That means hydrogen is completely consumed. Therefore, hydrogen is the limiting reagent. பெங்கினானது செய்து அவ்வடை உண்டாவுந்த product இந்த quantity என்று வரந்தது number of moles of limited reagent என்று அனும் அது என்னி அறிக்கும். அல்லை, அப்போது இப்படிப்பிடு number of moles of limited reagent என்று வரையும் நோக்காம் 
കണ്ടോ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോംഡ് ഫ്രം ടു മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഏതാ റിക്വേഡ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ടു മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ആ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാംസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ഇക്വേഷൻ ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോംഡ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്തല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയറല്ലോ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് എന്താണ് കാക്ക ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ട് ആൻഡ് വിച്ച് റിമീൻ അൺ റിയാക്ട് ആണ് അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓക്സിജനിൽ ഇവിടെ റിയാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് എത്ര റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോയ എത്ര അപ്പോൾ അവ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അൺ റിയാക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ആയിരുന്നു അതേ മൈനസ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾ ഓക്സിജൻ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇനിയും അതിൻ്റെ മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ മോളിക്കുല മാസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഓക്സ് അൺ റിയാക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് വരും അതാണ് എൻ്റെ പല്ലു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പോഷണത്തൊന്നും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക്